Je to moje první obhajoba, takže necítím, že by teď byl na mě nějaký větší tlak. Možná s Pirátem jsem si na sebe dělal zbytečně velký tlak. Spoustu věcí jsem přednotil, pro mě je to čistě další zápas a cíl je jasný obhajit titul, vyhrát ten zápas, ať se tam semele cokoliv. Alex Lohore má hodně zápasů v Cage Warriors, tam se zkušenýma borcima, já jsem šel spíš tou jinou cestou, zápasil jsem ACB, KSU, myslím si, že stylově odlišný soupeře, ale oba dva máme určitě mraky zkušeností. Tréninky dvakrát denně, léto vyhozený v oknem, příprava na pětko s těžkým soupeřem. Šáhnul jsem si xkrát na dno, Xkrát jsem si říkal, jestli to mám vůbec zapotřebí, jestli už na to nejsem starý. Xkrát jsem tu motivaci znovu chytil, teď ji mám a jsem ready to tam všechno prodat. Najížděli jsme nějaké nové věci, doufám, že ty se v tom zápase projeví, že si je dokážu prosadit. To tam asi musí, no. Jako, fakt, jak kdybych tam šel umřít, prostě potom mám úplně prázdno, nevím, nevím co bude vlastně druhý den, takže teď všechno směřuje čistě k tomu jednomu dní v Brně. Poslední zápas jsem měl na Octagon Prime, vlastně už půl roku zpátky. Prohrál jsem s Kakem Britem, který byl vybraný soupeř a teď půjde o titul. Takže mě to asi uniklo, jsem šanci nějak zabojovat o titul, takže se musím teď vrátit do formy a vrátit se na vítěznou vlnu. Největší motivace je to, že jsem v Brně, kde je pro, prostě můj domov a chci tu urvat jako pro místní fanoušky, kterých tam bude plno a budou mi fandit, takže je to pro mě takový, takový závazek. A kolik? Ať to sadím. 2-0? 2-0? Dobře. Mám rád fotbal, občas zajdu na pivo na páry. Teď si se sem v dietě tak nemůžu, ale dneska se podívám a doufám, že vyhraje. Zatím se nedaří 1-0, prohráváme s Bohemkou, tak snad to kurně borci otočí. Jo. A já si myslím, že když člověk vyrůstá v tom městě, tak by měl podporovat vlastně svoje týmy a vlastní sportovce z, jako ze svého kraje, z Brna. Musíme tvořit nějakou tu komunitu těch fanoušků a sportovců a pak je o nás víc slyšet a je nás víc vidět. Dnes jsem hrál fotbal za SK Řečkovice, tady menší takový oddíl, ale pak se ukázalo, když jsem hodně fauloval, že asi ta cesta bude víc k tomu MMA než k fotbalu. Občas jsem tam zatáhl za dres nějaký sklus, bavilo mě taková torčí hra trošku, takže ten fotbal jsem mě moc neuchytil. Můj další soupeř bude Santos, který porazil Vlasta Čepa, takže Borec uh, už je tady známý, myslím o publiku, uh, umí se prořezá to mý házet, takže komplexní zápasník má dobrý skóre, takže pro mě velká výzva a musím se v Brně předvést. It's the first time I get the chance to uh, have a full camp for a fight for for Octagon. It's just mean that I'll be more prepared, more ready. So Whatever you saw before, maybe times that by maybe 10. <laughs> That's what you're gonna see on the, on fight night. Yeah, I'm physically 100% more ready than I ever been. So I've been visualizing it for a long time. Me with the belt around my waist. Like I said before, I need the belt to go with the crown. It will mean a lot for me to be an octagon champion. A big achievement, first of all. Finally, be crowned the king of octagon as the middleweight king of octagon he never pull out for any circumstance any situation any fight he's natural alex is the one guy everyone know he don't take any stuff he's a complete organic guy it's one guy he is a natural body for alex he don't lose don't need to lose too much weight This is amazing for him. 100% guys, you're gonna see a good show. He's gonna be everywhere. It's amazing. Be careful for all middleweight guys because Alex Laho is coming for destroy you guys. Take down, let's go. Put your hand down, Alex. Let's go. Good, go. 
Coach Vinny brings high level uh, wrestling and grappling to my game. You can't get any better than that. I've got the best I can have when it comes to that department. We're not like famous. People know Vinny's a five degrees uh, black belt, Jiu Jitsu. It, it just also a motivation for others to just show that hard work pays off. And um, if you focus on, on yourself and on something, you can achieve uh, great things. Getting that belt will be uh, very important for us and will be an, a great achievement for us. Dneska už tretíkrát som v Bratislavu. <laughs> no, dnes okolo tretej je. A už tretíkrát som v Bratislavu, ešte ja som naspäť Dunajská, sa je Bratislava Dunajská, Bratislava Paloje v Dunajské, sa je teraz. No. Dámy a páni, v ľavom rohu Gábor Borároš! Ale nie, dúfam, že vám nepraskli bubienky, moje meno je Shorty, tu je Beka a aj náš host Gábor Borároš. Gábor, ahoj! Dobrý deň, prejem, ahojte ľudia. Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že som tu znova. Ja sa chcem opýtať, ktorý roh je pre teba lepší? Ten modrý alebo červený? V ktorom sa cítiš lepšie? A ako, že domáci, domáci borec stále je v červenom rohu. Uh-huh. Tak, ja to mám rád, keď ja som červený roh. Uh-huh. A na to som zvyknutý, áno. Máš niečo také, čo ťa naozaj, že vyslovene naštve, keď urobí tvoj super, keď ste v ringu? Môže to byť aj nejaká hociaká blbosť. To na mňa vôbec to nefunguje, že čo robí super, alebo... Ani že... nejaké, že sprosté reči, navážanie sa do teba, alebo takéto veci. Pre mňa vôbec nič neznamená, že čo hovorí, alebo čo robí. Ke... Ty si čerstvým otcom. Áno, som... Ako si sa zhostil tejto úlohy? No, vôbec nevedel som, že na čo mám byť pripravený, že čo mám, žiadne očakávanie som nemal. Všetci povedali a každý môj kamoši povedali, že fú, šo, to bude taký pocit, brutálny pocit, uvidíš, toto uvidíš, budeš tak, také pocity a ostatné veci, že všetko už ma pripravili, uh-huh. že na čo musím byť pripravený, ale že ako, ako otec ale som ešte nie na to zvyknutý. Ako ide čas, tak... No, tak je to stále taká nová vec pre teba. Tak tým lepší otec budem. Ja v tých šlapkách. Ja bol, daj to ruku, ja to 